ओके सो हेलो एवरी वन वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरा नाम और कुलदीप है और uh, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे मैंने नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फेलियर से नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का सक्सेस मैंने कैसे वो हासिल किया और हाउ आई वेंट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग लाइफ टू अ डॉक्टर लाइफ विच आई एस्पायर टू बी ऑलवेज सो पूरा देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए स्टेट यून तो शुरू करते हैं तो ये साल है ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था तो उसका मैं स्टोरी बोलूँगा तो जैसे सब लोगों का होता है कि क्लास इलेवन में सब लोग थोड़ा ढीला करते हैं तो पढ़ता कोई नहीं मैंने भी नहीं पढ़ा है इलेवन में इलेवन ऐसे ऐसे वैसे करके वेस्ट कर दिया तो ट्यूशन जाता था पढ़ाई के अलावा कुछ और करता था ठीक है तो ऐसे करते करते इलेवन वेस्ट हो गया ट्वेल्व वेस्ट हो गया ट्वेल्व मिडिल में तो मिडिल में समझ आ गया था अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा तो तब हम लोग का लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में क्या हुआ सब लोग कर रहे थे रेस्ट कर रहे थे सो रहे थे बिंदास अपने ऑनलाइन क्लास को पीछे रख के अपना अपना काम कर रहे थे तब मेरा नशा चढ़ा फिजिक्स का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने फिजिक्स का रेसनिक हैलीडे एच सी वर्मा डी सी पांडे बहुत सारे बुक्स किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पियर्सन मोरसन बॉय डेम एस चौहान क्लैड इन कुछ कुछ पार्ट्स अपना जो स्कूल का बुक है वो किया बहुत ऐसे उसे बुक्स किए क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था उन दोनों में तो फिजिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया पर बीच में से बायोलॉजी मैंने एन नहीं पढ़ा इलेवन ट्वेल्व में भी नहीं पढ़ा तो मैंने किया था कुछ हाई लेवल बुक्स जिसमें से कोई भी लैंग्वेज और क्वेश्चन नीट में नहीं मिलते हैं और ऐसे करते करते मेरा ट्वेल्व का बायोलॉजी पूरा वेस्ट हो गया फिर आया जे ई मेन्स उसमें मेरा लगभग परसेंटाइज नाइन्टी सेवन के आसपास मैथ्स में मेरा ज़ीरो था ज़ीरो मतलब मार्क्स ज़ीरो परसेंटाइज ट्वेंटी थ्री और फिजिक्स केमिस्ट्री के बदौलत मेरा जो मार्क्स आया वो टोटल परसेंटाइल आया वो था नाइन्टी सेवन फिजिक्स में नाइन पॉइंट एट शायद और केमिस्ट्री नाइन नाइन पॉइंट नाइन और ऐसे मिला के लगभग नाइन्टी सेवन आया था वेब जी वो वर्ल्ड का हम लोग का रीजनल एग्जाम होता है डब्ल्यू बी जे उसमें मेरा रैंक था टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्जाम होता है आई उसमें था मेरा वन थाउजेंड फोर हंड्रेड का आसपास रैंक था पर जब नीट का एग्जाम आया तब मेरा बायोलॉजी पूरा ढील गया था कुछ नहीं था मेरा बायोलॉजी में फिर केमिस्ट्री में कैसे कैसे करके नंबर उठा पर बायोलॉजी में आया था टू से टू शायद और मेरा नीट ट्वेंटी बर्बाद हो गया फुल शेटर्ड तो फिर मैं सोचा कि क्या करूं क्या करूं बहुत लोग बोले कि तुम्हारा आइजर में हो गया तो तुम आइजर चले जाओ तो आई वाज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट आई गो टू आइजर टू परस्यू बेसिक साइंस बट देन समबडी टोल्ड मी दैट तुम कलकत्ता में हो तो कलकत्ता में द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी प्लीज गेट एडमिटेड देयर एंड इट्स बेस्ट बिकॉज आई गॉट अ गुड रैंक इन वेजी सो मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया दिसंबर के समय एडमिशन लिया और फिर मेरा न्यू जर्नी शुरू हुआ माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग इन जादवपुर यूनिवर्सिटी फ्रॉम दिसंबर एंड देन माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी स्टार्ट्स एट इज फ्रॉम 2022 आई ऑलरेडी लेफ्ट नीट एंड माय न्यू जर्नी स्टार्ट्स इन बीटेक नाउ स्टार्ट्स माय बीटेक जर्नी फ्रॉम टू फर्स्ट कॉट एडमिटेड इन जादवपुर यूनिवर्सिटी आई जस्ट इट वॉज माई फर्स्ट कॉलेज एंड देन हम लोग ने बहुत मस्ती किया नए नए फ्रेंड्स हुए कॉलेज घूमे नीट के बारे में पूरा भूल गया इंजीनियरिंग में कुछ नहीं जानता था फिर भी इंजीनियरिंग अच्छा लगने लगा क्योंकि पहला कॉलेज था ना तो क्या हुआ फिर चार महीने तो ऐसे ही निकल गए कॉलेज में घूमते 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 नए नए फ्रेंड्स हुए नए नए लड़कियाँ आई तो बहुत कुछ जैसे होता है पहले कॉलेज में तो हम लोग बहुत घूमे बहुत गेम्स खेले पढ़ता कुछ नहीं था सिर्फ घूमता था वहाँ वो हम लोग का खर्चा थोड़ा दूर था तो हम वहाँ पर हम लोग पीजी ले लिए एक छः लोग एक पीजी में रहते थे बहुत मस्ती होता था रात भर जागना बहुत मस्ती होता था पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है पढ़ाई नहीं हो रहा इंजीनियरिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है पर मैंने इग्नोर कर दिया रात तीन चार पाँच सुबह सात बजे तक भी ऐसा दिन गया कि मैं जगह रहता था सो नहीं पाता था क्योंकि बहुत मस्तियाँ होता था और जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर कॉलेज होल नाइट खुला रहता है कोई बंद नहीं होता 
और एक एक के पास एक फेस्ट होता ही रहता है होता ही रहता है सृजन बहुत बहुत सृजन होता है उयूटन उयूटन होता है संस्कृति होता है बहुत सारे फेस्ट होते हैं बहुत और एक और एक फेस्ट में इन्वॉल्व होते गया और दिन रात जागते गए और वहाँ पर जो होता है पहले पहले कॉलेज जाके बहुत नए नए चीज़ों से तुम एक्सपोज होते हो जो जो एक स्टूडेंट्स को बर्बाद करता है वो सब मैं एक्सपोज हुआ और उससे ज़्यादा मैं अपने आप को ख़राब समझने लगा क्योंकि जो होता है गिल्ट फील आता है और मैं ख़राब होते गया इट वॉज़ अराउंड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर जब मैंने अपना मैथ्स एग्ज़ाम देने गया और तब मैंने देखा कि मैं एक लाइन भी नहीं लिख पा रहा हूँ आई वॉज आई वॉज फीलिंग सो गिल्टी एट दैट टाइम जे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ फिर मैं घर गया और घर जाके अपने आप को बोला कि अगर ये क्या हो रहा है अगर ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है तो फिर तब अंदर से आवाज़ आया कि अब नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज ऑलरेडी ओवर नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑलरेडी ओवर मैंने कुछ नहीं पढ़ हुआ और नीट था ट्वेंटी टू ऐसे ही चला गया आई हैड ओनली लेफ्ट फाइव पॉइंट फाइव मंथ्स फॉर नीट ट्वेंटी फ्रॉम दैट टाइम ऑफ द एग्जाम आई गेव ऑफ मैथ्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर तब मेरा दो तीन फ्रेंड्स था दादापुर यूनिवर्सिटी का बहुत सपोर्ट किया वो बोले ठीक है तुम चले जाओ और घर में पढ़ो आफ्टर दैट टाइम नियरली इन अक्टूबर और सितंबर आई वेंट बैक होम टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर नीट ट्वेंटी बाय पार्शियली लिविंग माय कॉलेज एंड गिविंग अप ऑन बी टेकिंग अ बिग रिस्क ऑफ लिविंग द कॉलेज एंड अगेन स्टार्टिंग फ्रेश फॉर नीट ट्वेंटी विच वॉज माई Practically second attempt, but theoretically. अब शुरू होता है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का जो सफ़र इट वॉज अराउंड सेप्टेम्बर द लेट स्टार्टेड पहले एक महीना मुझे एडजस्ट करने में लग गया घर में क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सपोज था बाहर में यहाँ घूमना वहाँ घूमना बहुत घूमना था तो अचानक घर में सब बंद सब कुछ नहीं है और दोस्तों को देख रहे घूम रहे तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ मुझे पहले पहले तो करते 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 मैं थोड़ा अपने माइंड को ठीक किया और बैठ गया एन हर दिन सुबह उठ के टू चैप्टर एन सी रीडिंग विथ बायोहैक ऑफ पार्थ गोयल हर दिन करता था जब अराउंड 4 पीएम टू 5 पीएम आई ऑल एवरी डे यूज टू गो टू जिम फॉर टू टू थ्री आवर्स एवरी डे टू कीप माय मेंटल पीस देर आप देख ही सकते हो टू टू थ्री आवर्स एवरी डे आई यूज टू गो टू जिम बिकॉज अगर आप घर में अकेले हो आपको कुछ चाहिए अपने मेंटल पीस को ठीक करने के लिए तो एवरी डे टू गो टू जिम एवरी डे इवन बिफोर द एग्जाम ऑफ नीट ट्वेंटी थ्री आई वेंट टू जिम एंड आई हिट माय लेग्स ऑन दैट डे सो फिर जिम करके आता था और इवनिंग में मैं प्रैक्टिस करता था क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का और एन तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किया एवरी डे कभी कभी ब्रेक बहुत बुरा ब्रेक होता था कि लगता था क्या होगा अगर कुछ नहीं हुआ अब नहीं हुआ तो क्या होगा क्योंकि अब नहीं हुआ तो कॉलेज भी गया नीट भी गया और कुछ नहीं था बीच में इट वाज अ वेरी बिग रिक्स दैट आई टुक एंड एवरी डे वाज गोइंग लाइक दैट एंड धीरे 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 समझ आता गया और मेरा फर्स्ट जो मॉक टेस्ट था एल में उसमें मेरा नंबर आया था फाइव ट्वेल्व फिर मेरा लोएस्ट नंबर आया था फोर और मेरा मैं पूरा टूट गया आई वॉज कम्प्लीटली शेरड देखिए अगर इस टाइम भी मेरा 467 आ रहा है तो और कुछ नहीं हो सकता पर मैंने अपने आप पर भरोसा रखा और मैं सिर्फ एन सी पढ़ता गया अराउंड जनवरी फेब मैं मार्क्स आर इंक्रीजिंग टू 585, 590, 585, 590। जब लास्ट तक लास्ट थ्री मंथ्स टू मंथ्स बचे थे इन द फुल मार्क्स आई स्टार्ट स्कोरिंग अराउंड सिक्स हंड्रेड तब मेरा जो कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ने लगा एंड जब लास्ट महीने था मैं बहुत टेंस था क्योंकि अगर मेन एग्जाम में गड़बड़ी हो जाए कुछ भी तो द होल जर्नी वुड को शैटर्ड बहुत कंपोज रखा हेल्थ को ठीक रखा मेडिसिन लिए जिम गया एवरी डे गाना लिखा मैं गा, मैं गाना गाता हूँ गाना लिखता हूँ तो बहुत सारे गाने लिखे कभी कभी नींद नहीं आता था लास्ट टू टू थ्री मंथ्स मैं सोया नहीं अच्छे से चार बजे सोता था नींद नहीं आता छः छः साढ़े छः सात बजे नींद आता था सुबह में सब दो तीन घंटे सोता था पूरे दिन में आई वॉज कम्प्लीटली मेंटली ब्रेक ब्रोकन डाउन आई वॉज जस्ट शैटर्ड बहुत डिप्रेस रहता था बट लास्ट एक महीने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को एग्जाम डे आया नीट ट्वेंटी थ्री एग्जाम डे एग्जाम देने गया 
बैठा माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था एक घंटे से बिफोर द एग्ज़ाम गिव द पेपर आई जस्ट किल इट मैं सिर्फ ये चीज़ अपने आप को बोल रहा था कि मैंने बहुत मेहनत किया जस्ट गिव द पेपर आई किल इट पेपर आया देखा बायोलॉजी एवरी थिंग वॉज नोन एवरी थिंग वॉज नोन फ्रॉम बिफोर फिजिक्स एवरी थिंग वॉज नोन फ्रॉम बिफोर केमिस्ट्री अब बिट हार्ड एट दिस टाइम बट ओके बट पेपर वॉज ब्यूटिफुल आई जस्ट गिव द पेपर मैंने जब नेक्स्ट एग्जाम देखे निकला तब मुझे पता चल गया इस साल हो जाएगा और एवरी हार्ड वर्क एवरी डाउन फॉल्स एवरी अप्स डाउन एवरी सपोर्ट्स एवरी मोटिवेशन डिमोटिवेशन एवरी बैक स्टेप्स ऑल वेंट अवे ओनली थिंग दैट लेफ्ट वॉज अ प्राउड फीलिंग ऑफ माई सेल्फ दैट आई जस्ट नेवर स्टॉप आई वेंट ऑन वेंट ऑन प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड गॉट माई जॉब डन इसका पूरा जर्नी का जो एक बहुत अच्छा पार्ट था कि वन एट द पॉइंट ऑफ टाइम वेन आई केम आउट ऑफ द एग्जाम माई फादर आस्ट मी हाउ वॉज एग्जाम आई टोल्ड दैट इस साल हो जाएगा नो प्रॉब्लम तो ही स्टार्टेड क्राइंग सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ आई हैड दैट आई सॉ द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन दिन आज माई पेरेंट्स एंड आई जस्ट कूड नॉट बाई विथ एनी मनी एनी वाई कूड नॉट बाई तो जो जो भी लोग ड्रॉप ले रहे मेरा एक ही एडवाइस रहेगा जस्ट रिमेंबर जस्ट इमेजिन Your result is coming out and your parents are crying with tears of happiness for you. वो रो रहे हैं क्योंकि तुम्हारा हो गया Imagine करो रोंडे खड़े हो जाएंगे तुम्हारा और फिर देखना सब कुछ सही जाएगा And you will achieve your dream. Next, और भी वीडियो आएगा ये वीडियो हिंदी में था क्योंकि बहुत ये सबके लिए है ना इसलिए मैक्सिमम वीडियो मेरा बंगाली में होता है तो काउंसिलिंग्स का और भी वीडियो आएगा थैंक यू स्टेट यू